எல்லாருமே எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் குரூப் டூ படிக்கீங்க இவங்க குரூப் டூ ரிசல்ட் லேட் ஆகுறதுனால நிறைய பேர் குரூப் ஒன் மாறிட்டீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரிப்பரேஷன் ஹலோ நல்லா <laughs> 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 நிறைய <laughs> <laughs> நிறைய பேர் கொஞ்சம் நல்லா தான் போறீங்க ரிசல்ட் வந்த மாதிரி பாத்துக்கலாம்ட்டு அப்படி இருக்காதுங்க கண்டிப்பா ஹலோ சார் ஆ சார் இப்போ குரூப் 1 குரூப் 1 பிரிலிம் கிளியர் அத प्रिपरेशन ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் குரூப் 1 एग्जाम முடிஞ்சு அதுக்கு அப்புறம் குரூப் 2 க்கு மாற முடியுமா மாற முடியுமா சார் அது மாற முடியுமா டெஸ்டா இல்ல சார் இல்ல இல்ல சார் நான் கேக்குது வந்து அதுக்கு அப்புறம் प्रिபெயர் பண்ண அதுக்கு அப்புறம் குரூப் 2 एग्जाम கிளியர் பண்ற அளவுக்கு டைம் இருக்குமா ஓகேவா நான் கேக்குறேன் சார் எனக்குரியோ <laughs> 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 வைக்கலாம் <laughs> 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 So, weekdays are not going to be able to do it? No, it's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. Okay, okay. So, you can see the time limit. I'm not going to worry about the time limit. If you want to focus on your focus, you'll be able to do it. No, sir. Actually, I'm going to be able to do group 2 mains. Now, suppose I'm going to be able to do group 1. If I'm going to be able to do it, it's okay. It's okay. ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க சார் கேக்குது ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா உங்களுடைய ஸ்கிரீன் ஆ எஸ் உங்க மொபைல் ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது சார் ஆ மொபைல் ஸ்கிரீன் தான் ஆ எஸ் சார் தெரியுது சார் இதான் இதான் அந்த பேப்பர் இப்போ ஜெனரலா ஒரு பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும்னா நான் நிறைய பேர் பேப்பர் எவாலுவேட் பண்றேன் நிறைய பேர் அந்த பிரசன்டேஷன் இன்னுமே கொண்டு வர மாட்டாங்க வாய்ப்புகளை <laughs> 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 தெரியுதுங்களா தெரியுது சார் 
பெண்களுக்கு அதிகாரம் மட்டும் எப்படி சொல்லுங்க காரணங்கள் குறிப்பிட்டு கேட்டுருக்காங்க சோ அவங்க என்ன அழகா எழுதியிருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் சொல்லி ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி எழுதியிருக்காங்களா சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம எழுதணும் ஆனா அவங்க ஆனா அவங்க இன்னும் இதுவே கொஞ்சம் எழுதலாம் இந்த பெண்கள் இடஒதுக்கின்னு இருக்குங்களா அதுல வந்து இந்த ஆத்திகள் இருக்குங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி காட்டலாம் சைட்ல ஓகேங்களா இப்ப இந்த மகளிர் சுய உதவி சொல்லும் போது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கொஸ்டின் எழுதும் போது பாலிட்டின் ரிலேட்டட் இருந்தா ஆர்டிக்கல் எழுதணும் எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் இயர் இயர் கண்டிப்பா வேணும் இப்ப மகளிர் சுய உதவிகளுக்கெல்லாம் இயர் வந்து ஸ்கூல் புக்லயே இருக்கு சோ அந்த இயரை வந்து பாக்கெட்ல கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி கண்டா நல்லா இருக்கும் அதாவது நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் அந்த இயரு ஆர்டிக்கல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இதுல பேப்பர்ல காமிக்கிறது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேப்பர் பாருங்க நீட்டா இருக்கு கரெக்டா எப்படி இருக்குன்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னு போட்டு அந்த நேர அலைமெண்ட் கரெக்டா கொடுத்துருவாங்க அதான் மார்ஜின் அந்த மென்ஷன் ஒரு வேர்டு இருக்குங்களா மென்ஷன் முன்னாடி ஒரு பிராக்கெட் இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட மார்ஜின் அது பக்கத்துல ஒரு மார்ஜின் லைன் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சோ அந்த லைனை மீன் பண்ணி கரெக்டா அவங்க நம்பர் போட்டு எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலி நான் அந்த பேப்பர் வந்து கேட்டேன் நீ அவங்க குரூப் ஒன் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க இல்ல குரூப் ஆல்ரெடி எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டேன் ஆனா அவங்க சொன்னது இல்லை சார் நான் இப்பதான் புதுசா ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ அந்த அளவுக்கு நீட்டா அலைன்மெண்ட் பண்ணி நீட்டா எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு பேப்பரை வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண பாருங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இது ஓகே தானே சோ இந்த மாதிரி முடிஞ்ச அளவு நிறைய பேப்பர் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நீட்டான ப்ரெசன்டேஷனே இல்லை அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க பேப்பரை எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு நீங்களா உட்காந்து டெஸ்ட் எழுதுறீங்க இல்லையோ உங்களுக்கான ஒரு எழுத்து ப்ராக்டிஸ் நீங்களே இந்த மாதிரி எழுதி சும்மா டெஸ்ட் படிச்சது எழுதி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எழுதி பாருங்க அப்படின்னா உங்க டெஸ்ட்ல அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா வரும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ் மார்க் முடிஞ்ச அளவுக்கு லைன் விட வேண்டாம் ஏன்னா சிக்ஸ் மார்க் வந்து ஆஃப் எஜ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஹெட்டிங் கொடுத்தாலுமே ஹெட்டிங் எடுத்து லைன் விட வேண்டாம் ஓகேங்களா ஓகே சார் ஓகேவா இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் ஏன்னா நமக்கு லைன் டைம் இருக்காது டைம் இல்லாத பட்சத்துல ஓரளவு இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணதான் முடியும் ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு லைன் விடாம எழுத பழகுங்க சோ ஆனா இதுலயே இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் இப்ப இந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காருலாம் இப்ப தொழிற்பயிற்சி கொடுத்தத அந்த ஒரே லைன்ல முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த கல்வி கிரக கட்டிங்க மேல போயிட்டு போயிடலாம் அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஒரு மூணு பாயிண்ட் தான் சொல்லியிருக்காரு அதுல வந்து நம்ம ஒரு ஆறு மார்க் கேள்வி கேட்கும் போது நம்ம ஒரு மினிமம் ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸா கொடுக்கணும் இப்ப மேல பாருங்க ஒரு ஆறு கட்டிங் கொடுத்துருக்காரா ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கட்டிங் கொடுத்துருக்காரா அதே மாதிரி ஒரு ஆறு கட்டிங்கா நம்ம கொண்டு வரணும் அதனால நமக்கு அந்த மினிமம் கொஞ்சம் மினிமம் மார்க்கா மேக்சிமம் மார்க் கிடைக்கும் ஆறு மார்க்னா ஆறு மார்க் கூட மாட்டாங்க நாலு மார்க் மூணு மார்க் அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க சோ நம்ம ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும்னா ஒரு மூணு மார்க் மூன்றரை மார்க் வரும் இப்ப என்ன ஆகுனா இதை பத்தி எழுதும் போது இவங்க மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூணு பாயிண்ட்னா அதோட ரெண்டு மார்க் ரெண்டரை மார்க் ஒன்றரை மார்க் அந்த மாதிரி மார்க் பறிச்சு போட்டுருவாங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் ஆறு கெட்டிங் போட்டு தொழில்லாம் தொழிற்பயிற்சின்னு போடுறாங்களா அது பக்கத்திலேயே புள்ளி வச்சு இந்த கீழே எழுதியிருக்க பாயிண்ட்ஸ் அது பக்கத்துல எழுதலாம் போதிய திறன் வளர்ப்பு மூலம் பயிற்சி ஏற்படுத்தல் அப்படின்னு அந்த லைன்லயே முடிச்சிடலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா இவங்க மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் சொல்லிருக்காங்க ஆனா நமக்கு என்னன்னா அந்த ஆங்க ஸ்பாட்ல டக்குன்னு பாயிண்ட்ஸ் வராது சோ நம்ம அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்ப நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எழுத முடியும் நம்ம திடீர்னு ஒரு கொஸ்டினா யோசிச்சு எழுதணும்னா நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வராது டைம் டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா வரணும் <laughs> அதப்ப அது அது அவர் எழுதவே நாங்க பங்குங்கிற அந்த வார்த்தையை எழுதலாம் சோ அந்த பங்குங்கிற வேற போட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் கொஞ்சம் எழுதினாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் நல்லா வரும் சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்து கேள்வி போலாமா ஓகே சார் சார் ஒரு டவுட் ஆஹ் க
சார் இப்போ ஒரு சின்ன டவுட் சார் அந்த மூணாவது கொஸ்டின்ல பங்கு அப்படின்னு மிஸ் கொஸ்டின் அதான் கேட்டிருக்கேன் அவங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல சார் அப்போ அந்த சர்வதிச்ச அபியானுடைய பங்கு அப்படின்னு சொன்னா இப்ப எடுத்தறிவை அதிகப்படுத்தி இருக்கு அப்புறம் அது மூலமா வேலை வாய்ப்பு கல்வி அப்படிலாம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றது தானே சார் எழுதணும் அனைவருக்கும்ார்க்கா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 சோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொண்டு வரேன் சோ நம்மளோட பேப்பர்ல மூணு விஷயம் முக்கியமா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் அடுத்து குவாலிட்டி ஆஃப் கண்டென்ட் இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மூணு இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு இந்த பேப்பர்ல ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அரசியல் குடும்பத்தின் வேலையின் அஞ்சு தாக்கங்கள் பற்றி கேட்டிருக்காங்க சோ அந்த கேள்வியில அதோட தாக்கம் எழுதிருக்காரு குடும்பத்தை <laughs> 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 குடும்பம்ாம்ச்சோம்னா <laughs> அவங்க இதை எதிர்பார்க்கறது வந்து அதுதான் இப்ப கல்வி பயனாளி பாடு ஆன்மீகம் வரதட்சணைங்கிறது எல்லாருமே எழுதுவாங்க இப்ப குரூப் மைன்ஸ் எல்லாரும் எழுதுறவங்க ஜென்ரலாவே இந்த ஆணாதிக்கம் வரதட்சணை கண்டிப்பா எழுதுவாங்க சோ அது எல்லாரும் எழுதுற பாயிண்ட் நம்ம பேப்பர் கொஞ்சம் யூனிக்கா இருக்கும்னா அந்த குடும்ப வன்முறை நிலையத்தாலும் சட்டங்கள் ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கு சோ அந்த சட்டத்தை ஏறையும் மென்ஷன் பண்ணிதான் இந்த கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப காரணிகளை பட்டியலன்னு சொல்லிருக்காங்க இவங்க நாலு காரணங்களும் இருக்காங்க சோ கூட ரெண்டு கூட ரெண்டு மொத்தம் மினிமம் ஒரு ஆறு மார்க் ஆறு பாயிண்ட்ஸா அது பட்டியல் எடுக்க ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்க்கு ஒரு மார்க் வச்சா கூட நாலு மார்க் அப்படிதான் போடுவாங்க நீங்க ஆறு எழுதிருந்தா ஒரு அஞ்சு மார்க் நாலரை மார்க் அந்த மார்க் போடுவாங்க இப்ப நாலு பாயிண்ட்னா சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மார்க் ரெண்டரை மார்க் போடுவாங்க அதனால அதை பாத்துக்கோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேள்வி அப்ரோச் பண்றது வந்து நம்ம அப்படிதான் அப்ரோச் பண்ணணும் சோ ஒரு கேள்வி கேட்கானா அதுக்கான இயரு அதாவது சட்டம் எது இருக்கும் அந்த சட்டங்களை ஏறி மென்ஷன் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் எக்ஸஸ் ஆகும் செயல்படுது <laughs> 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 அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுல என்ன அதோட ஆர்டிகிள் என்ன இப்ப தற்போது சிஏஜி யாரா இருக்கா அவங்க பேரு மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதணும் ஓகேங்களா அவங்களோட செயல்பாடுகள் கேட்டுதான் அவங்க பணியில் ஊழல்ட்டு அதோட அதை வந்து எட்டிங் செயல்பாடுனா கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க கொடுத்த கெட்டிங்கே கொடுக்காம இவங்களாம் ஒரு கெட்டிங்க கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணாதவங்க சார் டவுட்டுங்க சார் ஆ சொல்லுங்க சார் அந்த செயல்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள வச்சு என்ன ஹெட்லைன் கொடுத்துலாமா சார் செயல்பாடுலாம் <laughs> 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 
இந்த கொஸ்டின்ல அந்த மாதிரி சிஏஜி யாரு இயரு சோ அந்த ஆர்டிகல் அதை ரெண்டு லைன்ல மென்ஷன் பண்ணி அப்புறம் அதோட செயல்பாடு கெட்டிங் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் நம்ம ஜென்ரலா விட கொஞ்சம் லாஜிக்கலா அப்ரோச் பண்ணோம்னா நல்ல மார்க் வரும் அதை நல்லா பாத்துக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதெல்லாம் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்லயே இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நிறையவே இருக்கு புரிஞ்சதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே கொடுக்க பாருங்க நீங்களா ஜென்ரல் எழுத விட ஸ்கூல் புக்ஸ்ல என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை முடிஞ்சதா கொடுக்க பாருங்க ஓகேங்களா அதுதான் அந்த கொஸ்டின் எனக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்றேன் நான் சொல்ற விஷயங்கள நீங்களே ஒரு டெஸ்ட் எழுதிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க டெஸ்ட் எழுதி பேப்பர் கரெக்ஷன் அதெல்லாம் நீங்க யோசிக்காங்க நீங்க ஒரு டெஸ்ட் எழுதி ஒரு பேப்பர் எடுத்திருப்பீங்களா அது அதே டெஸ்ட நீங்க பாராம எழுதிருப்பீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுங்க எக்ஸாம் முடிச்சு அன்னைக்கு ஈவினிங்கோ இல்ல அடுத்த நாளோ அந்த டெஸ்ட் ஒரு ஆட பார்த்து ஒரு நோட்ஸ் எழுதுங்க பாப்போம் எழுதி நீங்களே ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுங்க நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல என்னென்ன விட்டோம் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன பாயிண்ட்ஸ் விட்டு இருப்போம் ஆனா நம்ம பார்த்து எழுதும் போது நோட்ஸ் நிறையவே எடுப்போம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த இது அந்த ஹேபிட்டை கொடுத்தாங்க ஒரு டெஸ்ட் எழுதும் போது நம்ம யோசித்து சொந்த நடையில என்ன சொந்த நடையில நம்ம தெரிஞ்சு எழுதி வச்சிருப்போம் ஸ்பீட்ல ஏதோ எழுதிருப்போம் திருப்பி அதே கொஸ்டின் எடுத்து திருப்பி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது புக்கை ரெஃபர் பண்ணி புக்கை வச்சு எழுதுங்க புக்கு வச்சு எழுதி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டினை படிச்சிருங்க ஏன்னா நீங்க டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஒரு இதா நம்ம தெரிஞ்சதை வச்சு எழுதியிருப்போம் என்னாகுன்னா ஒரிஜினல் எக்ஸாமா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கதை அடிச்சு சும்மா ஜென்ரலா எழுதிருப்போம் அதே கொஸ்டின் வந்து ஒரிஜினல் எக்ஸாம்ல கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கதையா தான் எழுதுவோம் வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதாம நம்ம டெஸ்ட்ல எப்படி எழுதுவோம் நம்ம யோசிக்க நம்ம மைண்ட்ல அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதுதான் அப்படிதான் ஆன்சர் வந்திருக்கும் அதே ஆன்சர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரிஜினல் எக்ஸாம்ல எழுதி வைப்போம் ஸோ அப்ப என்ன ஆகுனா மார்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கொஸ்டின் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஒரு சிலதுக்கு நம்மளால கரெக்ட் ஆப் டான்சர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது சிலது வந்து இதுவா இதான் ஆப் டான்சரா அப்படின்னு தெரியல சார் ஆன்சர் கீஸ் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் ஒரு இப்ப நான் என்ன சொல்றாரு இவங்க ஒரு ஆன்சர் கீ கொடுத்து அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அதை அப்படியே படிச்சு எழுதினா உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குமா ஒவ்வொரு டைமும் கீ இவங்க எடுக்க மாட்டேங்க நீங்களா எடுக்காம அவங்க குடுக்க கீயை படிச்சு படிச்சு போயிருங்க அப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த அனலிட்டிங் வந்து வராது ஒரிஜினல் எக்ஸாம் எழுதும் போது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்காது நீங்க நெட்ல கொஞ்சம் தேடி தேடி எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எழுத முடியும் நீங்க அதை நான் என்ன சொல்றேன்னா ஆனா எக்ஸாம் டேட் சொல்லிட்டாங்க நெட்ல தேடி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதவங்க இப்ப எக்ஸாம் டேட் வராதனால கொஞ்சம் தேடி எடுத்து எழுதலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கீ அவங்க கொடுக்க சொல்றேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாரம் வந்து டீகோட் பண்ற சிலபஸும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல சார் அது அதுக்கப்புறம் இதே நெட்ல தேடி எடுக்கும் ஒரு சிலதுக்கெல்லாம் கரெக்ட் ஆப் டான்சர் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனாலதான் சார் கேட்கறேன் அவங்களுக்குமே தெரியாது ஒருத்தவங்க ஒரு அவங்களுக்கு அந்த இது சிஏஜினா அவங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அவங்க அதை வச்சு தான் திருப்பாங்களே தவிர எக்ஸாக்ட் கீ ஸ்கூல் இப்போ டென்த் டுவெல்த்ல வந்து பேப்பர் கட்டும் போது ஒரு ஸ்கூல் பசங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் இருந்தா ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஆனா இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வர இதுதான் எக்ஸாக்ட் கீன்ட்டு ஒன்னு மேட்ச் ஆகாது அவங்க வந்து சிஏஜியை பத்தி இந்த இப்ப செயல்பாடுல பத்தி அவங்க ஏதாவது மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு மார்க் கொடுங்க இல்ல அப்படிதான் சொல்லுவாங்களே தவிர எக்ஸாக்டா எந்த பாயிண்ட் சொல்ல முடியாது இப்ப செயல்பாடுகள்னா ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனா நம்ம அந்த ஆறு மார்க்கு அந்த பத்து பாயிண்ட்ஸும் கொண்டு வர முடியாது ஸோ நம்ம அந்த பத்து பாயிண்ட்ல ஏதோ ஒரு மூணு பாயிண்டோ நாலு பாயிண்டோ அஞ்சு பாயிண்டோ தான் கொண்டு வருவோம் ஓகேங்களா அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா டீம் ஒண்ணு போகாதுங்க அந்த கேள்விக்கான அந்த ஆப்டான ஆன்சர் கொடுக்கலான்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க புரிஞ்சுதுங்களா கேள்வி ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் 
சார் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தா கூட திருப்பி தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் சார் அந்த மாதிரி பாலிட்டி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு லக்ஷ்மிகாந்த் புக் அப்படி இல்லைன்னா லக்ஷ்மிகாந்த் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் அனாலிட்டிகல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல சார் அதுக்கெல்லாம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 ஊரக பகுதியில் வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதை நோக்கமா அளிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்து அப்புறம் குறைகள் எழுதுங்க ஒரு லைன் ஒரு டெபினேஷன் கொடுங்க அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் இதுல அவரு ஜென்ரலா எழுதியிருக்காரு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஜென்ரலா எழுதும் போது அந்த டெபினேஷன் கொடுத்து எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து சமூக மேம்பாட்டு திட்டத்தோட முக்கிய குறிக்கோள் கேட்டுதான் அவர் இங்க சமூக மேம்பாடு திட்டம் இயர் உண்டு இயர் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம அந்த ஒரு கொஸ்டின் இயர் பிராக்கெட்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டாலே நமக்கு அந்த கொஸ்டின் தெரியுங்கிற மாதிரி எவ்வளவு எடுத்தா நம்ம வைக்கலாம் இப்ப அந்த கொஸ்டின் வந்து இப்ப இவர் எழுதியிருக்க சும்மா இயர் போடாம சும்மா ஜென்ரல் என்ன ஆகுனா இப்ப திருத்தம் என்னன்னு வச்சோம் இவருக்கு வந்து இந்த கொஸ்டினோட இது வந்து தெரியல இயரே தெரியல இயர் தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைப்போம் இயர் போனால இவர் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஜென்ரலா தான் எழுதிருக்கான் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஃபுல்லா வாஸ்து பார்த்துட்டு ஓகே இவங்க சும்மா ஜென்ரலா கதை எழுதிருக்கான் சொல்லிட்டு ஒரு மினிமம் மார்க் போட்டு போயிடுறாங்க இதே அந்த இயர் கொடுத்து அது எந்த மினிஸ்டருக்கு எந்த மினிஸ்டர் கீழே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட குறிக்கோள் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஸ்டின் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒரு கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் ஒரிஜினல் <laughs> 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 சொல்ல வருது இப்போ இப்ப என்ன சொல்ல வரோம்னா இப்ப ஒரு எவாலுவேட்டர் திருத்துறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர் திருத்தும் போது ஒருத்தவங்க வந்து சமூக மேம்பாட்டுத்தான் இயர் போட்டு அதை அதை எந்த மினிஸ்டர் கொண்டு போய் எந்த மினிஸ்டர் கீழே வருது அவரோட நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி எழுதி ஒரு பேப்பரை திருத்திட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அதுக்கு ஒரு நல்ல மார்க் போட்டுக்காரு அடுத்து ரெண்டாவது அந்த பேப்பர் எடுக்காரு அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த சமூக மேம்பாட்டு திட்டம் போட்டு அந்த இயரே போடல இந்த மாதிரி பயன் சொல்லும் போது அவருக்கு என்ன ஆயிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் நல்லா எழுதியிருந்தாங்க அப்ப இவங்களுக்கு வந்து இந்த கேள்வி வந்து அதிகம் <laughs> 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 
இனிமேல் பண்ணலாம் கூட அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த இவர் இந்த ரெண்டுக்கு எந்த ஒரு கேப் போட்டிருக்காரு முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்ஸ் மார்க் எல்லாம் லைன் விடாம எழுத பாருங்க ஏன்னா அதுதான் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஆஃப் வேஜி சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபுல்லா கண்டென்ட் கொடுக்க பாருங்க சரிங்களா சொல்லுங்க சார் இப்ப நீங்க சிக்ஸ் மார்க் சொன்னீங்க சார் கண்டென்ட் அதிகமா எழுதணும்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்க சார் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேங்க சார் அந்த இடத்துல இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ல அதாவது மேப்பு போட்டு புள்ளி வச்சு காமிக்கிற மாதிரி இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் சார் இப்ப சிக்ஸ் மார்க்ல அந்த வேலையை நான் பண்ணலாமாங்க சார் ஏன்னா ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிரும் இருக்கலாம் அதுல சின்னதா ஒரு மேப் போடுங்க இப்ப இந்த இந்த வாழ்க்கை உயர்த்தி அந்த லைனுக்கு அந்த சைட்ல மேல குட்டிய ஒரு மேப் இல்ல இதுல ஒரு ஸ்பேஸ் தெரியுதுங்களா இதுல அந்த கல்வி சுகாதாரம் அடிப்படை விதிகள் பக்கத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் தெரியுதுங்களா அந்த லைன் ஒரு குட்டிய ஒரு சின்னதா ஒரு மேப் போட்டு ஒரு ரப்ப நீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ணா பத்தி தெரியும் சொல்லி ஒரு ரெண்டு இடத்துல புள்ளி வச்சு ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் இல்ல சார் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுதுங்க சார் இப்ப நீங்க இந்த சொல்றீங்க இல்லைங்க சார் இந்த ஸ்பேஸ் ஒருவேளை நான் அந்த ஸ்பேஸ் குள்ள குட்டியா போட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல தெரியாத மாதிரி அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி எனக்கு மார்க் குறைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேங்க சார் நான் என்ன பாதி இதோட சேர்த்து போட்டு விட்டு பாயிண்ட்ஸ குறைச்சி இங்க கொடுக்கலாமாங்க சார் எனக்கு என்னன்னா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிற அந்த மார்க்கே நான் மேப் போட்டதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கிடைக்குமா ஏன்னா ஒரு எழுதுனீங்கன்னா <laughs> 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 அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின் வந்து வேறுபடுத்தி கேட்கவே இல்ல ஆனா அவங்க வேறுபடுத்தி எழுதிட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி எழுதாதுங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டுக்கணும் அதை பிரிச்சு அதை எழுத பாருங்க ஓகேங்களா இதுதான் இந்த கொஸ்டின் உள்ள இது அடுத்தது சிறார் குற்றவாளிக்கான பல்வேறு அனுப்பிச்சுலாம் சிறார் குற்றவாளிக்கான ஒரு சட்டம் இருக்கு சோ அந்த சட்டங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை எழுதுங்க அது ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் போன கருப்பு லாஸ்ட் குரூப்லயே முப்பது மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் தெரியும் <laughs> 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 எழுது <laughs> 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 ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த இதுல பாக்கலாமா அதாவது ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை லோக் அதாவதுன்னு பங்கு கேட்டாங்க எனக்குறேன் <laughs> 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 அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி அதை எழுதுங்க சோ இல்ல அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இயர் இல்ல சோ இயர் எழுதி அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எழுதினா நல்லா இருந்திருக்கும் 
சார் ஆங்களோ ஆ சார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார் நான் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சு எழுதுறேன் அப்படின்றத அவங்களுக்கு நம்ம திருத்துற உங்களுக்கு காட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல சார் எனக்கு பிளஸ் கேள்விக்கு கேட்ட இதை எழுதணுமே தவிர்த்து இப்ப இவங்க எழுதிருக்க மாதிரி அப்படி டைரக்டா எழுத வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி மேல எழுதுங்க விசாரிப்பதுக்காக நீ நீதிமன்ற அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு அந்த ஒரே நேரில் முடிச்சுக்கணும் ரொம்ப எழுதணும் சொல்லிட்டு லோக் அதாலத்துக்குன்னு ஒரு சட்டம் வந்திருக்கும் அப்படின்னா லோக் அதாலத்து முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா ஆமா ஆமா சார் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ட மட்டும் ஆ அந்த ஸ்டேட்ட அதுல மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த கேள்வி எழுதணும் வெச்சுக்கோங்க பாக்குற உங்களுக்கு பரவாயில்லையே இந்த கேள்வியோட பத்தி உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வரும் நம்ம பேப்பரை பாக்கும்போது அவங்க ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் வரும் புரியுதுங்களா இப்ப புரியுது சார் இப்ப அந்த क्वेश्चन எழுதுங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க லோக் அதாவது கெட்டிங் தான் போட்டுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கெட்டிங் அப்போ அவர் திருத்தி ஒரு லோக் அதாலத்தை பத்தி கொஸ்டின் என்ன கேட்டுதான்னு சொல்லிட்டு அவரு மேல போய் கொஸ்டின் படிப்பாரு ஊழலுக்கு எதிராக லோக் அதாலத்து பங்கு கேட்டிருக்கான் சோ அதை பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் கேள்விக்குள்ளேயே வருவாரு அந்த ஒரு டைம் அவருக்கு எக்ஸசா நம்ம வேலை கொடுக்குமா திருத்தி உங்களுக்கு சோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும் லோக் அதாலத்தின் பங்குனா அந்த லோக் அதாலத்தோட பங்குனே கெட்டிங் போட்டு எழுதுங்க கெட்டிங் உள்ள அந்த கேள்வி உள்ள கெட்டிங்கை மாட்டாதுங்க ஒரு வேலை கூட விடாதுங்க சரிங்களா ஓகே <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 சரிங்களா <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> கேள்வி கேட்டுதானா ஸ்கூல் புக் அப்படியே கீயா கொடுத்துருவாங்க சோ அந்த இடத்துல மார்க் கண்டிப்பா அதுக்குதான் மார்க் வச்சிருப்பாங்க இப்ப ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக் இல்லாம அனாலிட்டிக்கா கேட்காங்க அதுக்கு வந்து கீ வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு காமன் கீ மாதிரிதான் இருக்கும் அதனால அதுக்கு நீங்க கீ உரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஸ்கூல் புக் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சோ அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அப்படியே அங்க கொண்டு வர மாதிரி பாத்துக்கணும் ஓகேங்களா அந்த இயரு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டேட் இயர் அது அப்படியே புக்ல என்ன இருக்கும் அது அப்படியே அங்க கொண்டு வரணும் அதுதான் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு பேப்பர் 
ஒரு நமக்கு நிறைய மார்க் வரதுக்கான ஒரு இது சரிங்களா இதுதான் மோஸ்ட்லி சிக்ஸ் மார்க் உள்ளது டைம் ஆயிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த ஒரு கிளாஸ் இருக்கலாம் காமன் நேரம் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து டுவெல் மார்க் உள்ளமா சார் டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க்னு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் ஆகுது அப்படியே காட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க சார் அதெல்லாம் காட்டி இது பண்றோம் இப்போ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டிங் கூட எழுதிருக்காங்களா எல்லா சிக்ஸ் ஆனா கேப் மேலே விட்டுருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாடு மாநில தொழில்நுட்ப திட்ட மொழிக்கு பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் 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 மட்டும் முன்னேற்றம் அளித்தாலும் தப்பா இருக்கு அளித்தல் மட்டும் முன்னேற்றத்தை பற்றி விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்களா பெண்களுக்கு அதிகாரம் முன்னேற்றம் எழுதிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹெட்டிங் எழுதும் போது கேள்வி என்னவோ அந்த ஹெட்டிங்க கொடுக்க பாருங்க சரிங்களா இப்ப அந்த கேள்வியில வந்து தமிழ்நாடோட தொழில்நுட்ப திட்டம் ஒண்ணு இருக்கா தமிழ்நாடு மாநில தொழில்நுட்ப திட்டம் ஒரு இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சோ அந்த இயர் என்னங்கிறது கொஸ்டின் கொடுக்கலாம் பட் நம்ம அந்த அந்த இயர் அந்த மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்ப இந்த கேட்டி பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் மற்றும் முன்னேற்றம் சொல்லிட்டு இந்த மாநில திட்டம் எந்த இயர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கறத சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் எழுதிருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து திட்டங்கள் அதே மாதிரி ஒரு கெட்டிங் போடும்போது என்ன பண்றாரு ஸ்பேஸ் ரொம்ப விட்டுட்டாரு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மார்ஜின் அந்த எம்பவர்மெண்ட் பக்கத்துல ஒரு பிளாக்கெட் இருக்கு அதுதான் நமக்கு ஒரு எக்ஸாக்ட் மார்ஜின் சோ அந்த மார்ஜினுக்கு நேரம் எழுதுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அதே மாதிரி இந்த கீழே மூணு லைன் விட்டுருக்காங்களா சோ இந்த மாதிரி மூணு லைன் எல்லாம் விடாதுங்க லைன்ல லாஸ்ட் ஒரு லைன் கூட விட்டுருக்கோங்க ஆனா மூணு லைன் விட்டா நிறைய ஸ்பேஸ் விட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்ப ஒரு ரெட்டிங் அப்புறம் ஒரு லைன் விட்டுருக்காரு அது அது கூட விட்டுக்கோங்க ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லைன் விட்டு ஃபர்ஸ்ட் எழுதி பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க இப்ப டெஸ்ட்ல ஒரு ரெண்டு மூணு டெஸ்ட்ல லைன் விட்டு பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த லைன் விடாம லைன் விடாம எழுத பாருங்க அப்படி முடியவே இல்ல வரவே மாட்டேங்கிறாங்க லைன் விட்டு தான் பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்றோம்னா அந்த நம்ம லைன் விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ற பேப்பரும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியா இருக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப கேப் விட்டுறக்கூடாது இப்ப ஒரு இது எழுதியிருக்காரு மூவலூர் ராமர் அம்மா திட்டம் சோ இது வந்து திருமண உதவி தேவை பெண்களுக்கு இவ்வளவு போட்டாரு சோ இது போட்டுட்டு இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆக சொல்லிருக்கலாம் ஒன்னாவது பாயிண்ட் போட்டு இது ஒன்னாவது கெட்டிங் போட்டா அதுலயே ஒண்ணு புள்ளி ஒண்ணு இல்ல ஒன்னாவது பாயிண்ட் போட்டு மூணுமே ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஆக சொல்லிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்ப தற்போது நிகழ்வு சொல்லி இப்ப வந்து புதுமை பெண் திட்டமா மாத்திட்டாங்களா சோ அதை ஒரு இதுல மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் அவர் இதுல மென்ஷன் பண்ணல புரியுங்களா இப்ப இந்த ஸ்கீம்ஸ் தானே இப்ப புதுமை பெண் திட்டமா மாத்திருக்காங்க அதை எழுதலாம் அது வந்து அதை கொஞ்சம் எழுதிருந்தாங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கு முன்னேற்றத்துக்கான <laughs> 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 கொஞ்சம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நீட்டா எழுதினா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் 
சொல்லுங்களா ஆனா லைன் விட்டு தான் எழுதிருக்காங்க நானே சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு லைன் விட்டு எழுதுங்க பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைனை ஃபில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு ஃபில் பண்ண பாருங்க ரொம்ப கேப் தெரியாம ஆனா லைன் விடாம எனக்கு எழுத வரும் ஆனா ஒரு சில பேப்பர் நான் பாத்துருக்கேன் லைனே விடாம பேப்பரை நீட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணி பாயிண்ட் எழுதுறாங்க சோ அந்த மாதிரி எழுதுனா ரொம்ப பெஸ்ட் நான் என்ன பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் விட்டு எழுதிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பிரசன்டேஷனாக கொண்டு வாங்க சரிங்களா ஓகே சார் இவர் வந்து கொஸ்டின் அதே தான் டக்கு டக்கு எழுதிட்டு அதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்பவுமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் போடுறாங்க தெரியுமா பாயிண்ட்ஸுக்கு இடையில கேப் போடாதாங்க இந்த அதுக்கப்புறம் <laughs> இதுல தெரியுதுங்களா இதுல வந்து இவர் இந்த மூணு பக்கம் எழுதி ரெண்டு பக்கம் எழுதியிருக்காரு ஆனா இதோட குவாலிட்டி ஆஃப் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்ப எப்படி அவங்க பன்னெண்டு மார்க் உங்களுக்கு ஏழு மார்க் எட்டு மார்க் போடுவாங்க கண்டிப்பா போட மாட்டாங்க நாலு மார்க் தான் போடுவாங்க சோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப கேப் தெரியாம அவங்க இந்த பன்னெண்டு மார்க் தான் அதுக்கான குவாலிட்டியா நல்லா எழுதுங்க இந்த கேள்வி தான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதுதான் கேள்வி கேட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே கொடுத்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க சரிங்களா ஒருத்தருக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீழே கொடுத்தது ஒரு பேப்பரை வச்சு திருத்துவாங்க சரிங்களா ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் திருத்தும் போது அவங்களுக்கு அந்த பேப்பர் அந்த கொஸ்டினை பத்தி புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அவங்க எதிர்பார்க்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அவங்க திருத்துற ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஒரு பேப்பர் நல்ல பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு அடுத்த வாரம் வர பேப்பர்ல அதே மாதிரி ஆக்சுவலா எதிர்பார்ப்பாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் நல்ல பேப்பரா இருந்து அதுக்கப்புறம் உள்ள பேப்பர்ல கண்டென்டோ இல்ல பிரசன்டேஷன் ஆவரேஜா இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இவ்வளவு சூப்பரா ஒருத்த மாதிரி எழுத முடியுது அப்ப இவங்களாலே எழுத முடியும் சொல்லிட்டு அவங்க மார்க் குறைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு குறைப்பான்னு கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது இப்ப நீ நீங்களே ஒரு பேப்பர் உங்க பேப்பர் எடுத்து திருத்தும் போது தெரியும் நீங்களே உங்க பேப்பர் திருத்தி பாருங்க இதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு நம்ம எப்படி எழுதிருக்கா இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா ரெண்டு ஏழு பேப்பர் மாத்தி மாத்தி திருத்தி பாருங்க மாத்தி மாத்தி திருத்தி பாக்கும்போது உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த பேப்பர்ல என்னென்ன மிஸ்டேக் எல்லாம் இருக்குதுலாம் இப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க அதாவது நம்ம எப்பவுமே தெரியும் நம்ம மேல உள்ள மிஸ்டேக் நம்ம எப்பவுமே கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா அடுத்தவங்க திருத்தி பா நம்ம நிறைய மிஸ்டேக் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டுமே <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 டிஃபரென்ஷியேட் வரவே வேணாம் ஏன் சொல்றேன் இப்ப நீங்க நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாராவது படிச்சிருந்தாங்கன்னா சிலவங்க தமிழ் எழுதியிருப்பாங்க சிலவங்க இங்கிலீஷ் எழுதியிருப்பாங்க அதுக்காக இங்கிலீஷ் எல்லாம் எல்லாருமே சர்வீஸ் வாங்குறாங்களா கிடையாது இங்கிலீஷ் எல்லாம் சர்வீஸ் வாங்காம இருக்காங்க தமிழ் எழுதி பேப்பர்ல வந்து சர்வீஸ் வாங்காம இருப்பாங்க ஓகேங்களா 
ஹலோ ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் புரிஞ்சதுங்களா எஸ் சார் அதனால அதாவது நம்ம பேப்பர்ல குவாலிட்டி ஆஃப் கண்ட் நல்லா இருக்கணும் அதான் மேம் இப்போ பாருங்க குழந்தை தொழிலாளர் பத்தி எழுதிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலா சொல்லிட்டாங்க அடுத்த சவால்கள் சொல்லிட்டு ரொம்ப கேப் விடுறாங்க அப்ப இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா திருத்தவங்களுக்கு வந்து என்ன இவ்வளவு கேப் விடக்க இருக்காங்க அப்ப ஏதோ சும்மா ஜென்ரலா எழுதிருக்க மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் போயிடும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இவர் சட்டங்கள் எல்லாமே பின்னாடி கொண்டு வந்துட்டாரு அதை பார்த்துக்கோங்க சில கொஞ்சம் பிரசன்டேஷன் கொஞ்சம் பண்ணிருக்கோம் இந்த கெட்டிங் போடுறாங்களா இந்த கெட்டிங் போடுறது கரெக்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறதுலாம் கொஞ்சம் இந்த தள்ளி எழுதியிருக்கான் இப்ப அந்த தன் மத பற்றி இது நாட்டின் மக்களிடையே எழுதியிருக்காங்க சைட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி எழுதியிருக்கான் இந்த இடத்துல ரொம்ப கேப் தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து குட்டின் மார்க் இல்லாமா அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்பவுமே பிப்டீன் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எழுதுங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க் போறாங்க பட் அப்படி போறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் படி என்னுடைய இது படி மார்க் வராது அதை நான் ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸ் நிறைய கிளாஸ் நான் பேசும்போதுலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா பிப்டீன் மார்க் வந்து மூணு பக்கம் எழுதணும் மூணு பக்கம் எழுதும் போது பிப்டீன் மார்க் வந்து கண்டென்ட் பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருந்தாலே நான் மார்க் வரும் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கு வந்து இதுதான் ஆன்சர் இருக்காது நம்ம என்னென்னலாம் அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடா படிச்சிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு போர்வி எழுத போறோம் ஆனா சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் பொறுத்தவரை எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இருந்தாதான் அதுக்கு மார்க் வரும் பிப்டீன் மார்க் வந்து எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஒண்ணு இருக்காது அதை பாத்துக்கோங்க அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு பிப்டீன் மார்க் வந்து எழுதிட்டீங்கன்னா உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் ரொம்ப என்னென்ன பிளஸ் இருக்கும் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பிப்டீன் மார்க் எழுதும்போது உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டா இருக்கும் ஒரு எழுதும் போது நீட்டா எழுதுவீங்க லைன் அலைமண்ட் எல்லாமே பக்காவா வரும் சோ பாக்கவே பிப்டீன் மார்க் நல்லா இருக்கும் சோ என்ன ஆகும் நீங்க நல்லா எழுதிருந்தீங்கன்னா டேட்டா இயர் எல்லாம் போட்டு நல்லா எழுதிருந்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பன்னெண்டு மார்க் கூட நல்லா வரும் நீங்க சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் எழுதிட்டு லாஸ்டா டைம் இருக்காது பிப்டீன் மார்க் மூணு பக்கம் கண்டென்ட் எழுதணும் அப்ப என்ன பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் இல்லை டைம் ரொம்ப திங்க் பண்ண ஐயோ டைம் இல்லை டைம் தான் சொல்லிட்டு அந்த பிப்டீன் மார்க் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் கூட உங்களால வந்து ஒரு தெரிஞ்ச ஆன்சரை வந்து அந்த இடத்துல ரீக்ரைட் பண்ணி எழுத முடியாது அப்ப என்ன ஆகணும் பேப்பரோட நம்ம எழுதுற நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் நமக்கே புரியாது அப்ப திருத்துறவங்களுக்கு எப்படி புரியும் அப்ப அப்ப எப்படி அவங்க பதினஞ்சு மார்க் எழுதி மார்க் கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா மார்க் குறைச்சிருவாங்க அதனால பிப்டீன் மார்க் மட்டும் நல்லா அலைமெண்ட் நீட்டா எழுதுங்க ஓகேங்களா அது பிப்டீன் மார்க் பொறுத்தவரை எப்போ எழுதுனாலும் ஒரு இது சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு டெஃபினேஷன் ஒரு பிப்டீன் மார்க் எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதி அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா புள்ளி வரும் ஏதோ ஒண்ணு அது கரண்ட் இஷ்யூவோ இல்ல சென்செக்ஸோ ஏதோ ஒன்னு ஒரு புள்ளி விவரங்களை சொல்லி அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை கொண்டு வந்து லாஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு முடிவுரை கொடுத்தீங்கன்னா முடிவுரைக்கு மேல முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கரண்ட் இஷ்யூ ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைன்ல தற்போதைய நிகழ்வுகள் அல்லது சன்பதி நிகழ்வு ஒரு கெட்டிங் கொடுத்து ஒரு டேட்டா ஏதாவது கரண்ட் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுல கரண்ட் டேட்டாவை எழுதி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு முடிவுரை கொடுத்து அந்த கேள்வி முடிச்சீங்கன்னா மார்க் பிப்டீன் மார்க்கும் நல்லா வரும் சார் இப்போ இதுல பிப்டீன் மார்க் டுவெல் மார்க்ல எல்லாம் இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம இதை எழுதணுமா சார் இல்லைன்னா சும்மா டேரக்டா ஆஹ் எழுதிட்டு அப்படியே முடிவுரை மாதிரி எழுதணுமா சார் இது ஒரு மார்க் கண்டிப்பா என்ன பிப்டீன் மார்க் சில இடத்துல ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ல கீ கொடுக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க முன்னுரைக்கு ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் ஒரு மார்க் கன்ஃபியூஷன் ஒரு மார்க் வச்சிருக்க மாதிரியே சொல்றாங்க முன்னு <laughs> <laughs> இத குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைய அப்படின்னு கேட்டா முன்னூறு முயற்சி கன்ஃபார்மா போட்டுருங்க புரியுதுங்களா இப்ப இதுலயே ஒரு கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்டுக்கணும் கட்டுரை வரைய ஏதாவது கேட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஆராயம் கேட்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா அந்த கொஸ்டின் வந்து நன்மைகள் தீமைகளை பத்தி கண்டிப்பா எழுதுங்க அது வந்து இப்ப எதிர்பார்க்காங்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒருத்தவங்களை பத்தி நம்ம போட்டாங்க நல்லவங்களை கேட்டவங்க அவங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்களோட நன்மை
அந்த மாதிரி ஒரு இது ஆராய்ச்சி கொஸ்டின் மட்டும் கொண்டு வந்துருங்க சரிங்களா சார் ஆங்கில சார் இப்ப நீங்க சொன்னீங்கலங்க சார் 6 மார்க் லாஸ்டா 15 மார்க் 15 மார்க்ல டைம் இந்த டைம் மேனேஜ்மென்ட் சொன்னீங்கலங்க சார் ஆமா சார் இப்ப இப்ப நம்ம எழுதும்போது 15 மார்க்ல லாஸ்ட் கொஞ்சம் டைம் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் சார் அது உண்மைதாங்க சார் ஆனா நான் என்னன்னா எப்படியே இழுத்து புடிச்சு அந்த பிப்டீன் மார்க் நான் முடிச்சு வச்சிருப்பேன் அதுல சப்போஸ் நான் மார்க் குறைஞ்சதுன்னா ஒரு மார்க்கோ ரெண்டு மார்க்கோ குறையும் சார் ஆனா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பேட்டர்ன் மாத்தேன்னா எனக்கு தெரியலங்க சார் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன வருது அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடிப்பட்டு <laughs> 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 ஒரு பிப்டீன் மார்க் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டைம் நைன் மினிட்ஸ் தான் ஒன் ஹவர்ல பிப்டீன் மார்க் முடிச்சிடும் அப்புறம் உள்ளதுல நீங்க அந்த அதாவது நீங்க லாஸ்ட் டைம் குரூப் பேப்பர் எடுத்து நிறைய பாத்து வச்சுக்கோங்க நிறைய சர்வீஸ் ஆனது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு நாலு ரெண்டு மூணு நாள் பேப்பரை பார்த்த வர என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே தேர்ட்டின் மார்க் எழுதியிருந்தாங்க அப்ப என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டின் மார்க் நீட்டா ஆறு பக்கம் அப்போ ஆறு பக்கம் எழுதும் போது என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்ப தேர்ட்டின் மார்க் இருபத்தஞ்சு மார்க் இருபத்தி ஆறு மார்க் சாலிடா போட்டிருந்தாங்க ஏன்னா பிரசன்டேஷன் ஆறு பக்கத்துக்கு நமக்கு கண்டென்டே கிடைக்காது ஒரு கேள்வி கேட்கானா இப்ப பெண்களுக்கு அதிகாரம் எழுத்துற ஒரு கேள்வி கேட்கானா ஆறு பக்கத்து நம்ம எழுதணும் அப்ப நம்ம படிச்சதுனா பிடிச்சு வச்சு எழுதுனாதான் உண்டு ஓகேங்களா சோ அந்த பிரசன்டேஷன் நீட்டா இருந்தாலும் அவங்க ஆறு பக்கம் அப்படியே பக்கத்துக்கு தான் இருப்பாங்க ஆறு பக்கத்தை உட்காந்து லைன் பை லைனா ஒருத்தர் எவாலுவேட்டர் வந்து படிச்சு மார்க் போட முடியாது ஓகேங்களா அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த அதுக்கான மார்க் நல்லா இருந்துச்சுன்னா பிரசன்டேஷன் கண்டென் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா மேக்சிமம் மார்க் கிடைக்கும் ஆனா சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் பொறுத்தவரை நீங்க என்ன எழுதியிருந்தாலுமே இப்ப சிக்ஸ் மார்க் ஆறு லைன் பத்து லைன் இருந்தா பத்து லைன் படிச்சு தான் மார்க் போடுவாங்க அப்ப நீங்க அங்க வந்து கதை அடிச்சாலுமே மார்க் குறையும் போன திருப்பு குரூப் டூ பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மூணு மார்க் கொஸ்டின் அரை மார்க் ஒன்றரை மார்க் ஏன் அது ரெலவண்டா எழுதியிருந்தா கூட முட்ட மார்க் போட்டுருக்காங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லயே பேப்பர் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய தமிழ் பேப்பர் எல்லாம் அதுல பாத்தீங்கன்னா மூணு மார்க் கொஸ்டின் அது ரிலவண்டா என்ன எழுதியிருந்தா கூட முட்ட மார்க் தான் போட்டுருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகுனா சிக்ஸ் மார்க் ஒரு மார்க் பொறுத்தவரை கொஸ்டின் சிக்ஸ் மார்க் பொறுத்தவரை எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் இருந்தா தான் அதுக்கு மார்க் நம்ம அங்க ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து அதை யோசித்து யோசித்து என்ன நிறைய எழுதி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு பிப்டீன் மார்க் மார்க் குறைஞ்சிடும் போது என்னோட ஒப்பீனியன் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் இது என்னோட ஒப்பீனியன் நீங்க ஆனா சில சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் பிப்டீன் வந்தா அந்த பழவும் நாங்கள் அந்த இதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சார் ஒரு டவுட் சார் ஆ சார் இப்ப நம்ம இயர் எழுதுறோம் இல்ல சார் இப்ப இந்த இயர் எழுதும் போது இயர் கரெக்டா எழுதாம பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குன்னா அவங்களுக்கு அது எந்த மாதிரி மார்க் ப்ரொவைட் புரிஞ்சது இயர் தப்பா இருந்தா எழுதாதங்க சைஸ் அது ஏனா அது நீங்க எழுதுற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு டோட்டலா டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும் புரியுதுங்களா நம்ம இயர் இயர் தப்பா எழுதி உள்ள கண்டென்ட் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கற போது அவங்க எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பாங்க சோ அது இயருக்கு ஒரு மார்க் தான் சார் இருக்கு அரை மார்க் இருக்கு அப்ப அது அது வந்து பெருசா கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க okay, <laughs> ஒரு <laughs> 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 சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது இல்ல இல்ல வாய்ஸ் கேக்கல சார் கட் பண்ணி விட்டேன் ஓகே ஓகே அதான் நான் அது புரிஞ்சதுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னு இயர்ல மிஸ்டேக் பண்ணிர கூடாதுன்னு சொன்னாதான் அடுத்து வேற சார் ஆ
சார் நீங்கள் சொன்னதில் என்ன ஒன்றே ஒன்று சொல்லணும் சார் இப்போ இயரில் வந்து நம்ம தப்பாக எழுதிட்டோன்னா அது மார்க்கு குறைக்கிறதுன்றதை விட அவங்க திருத்துறவங்க கூட ஒரு மைண்ட் செட் கிரியேட் ஆகிட்டு நம்ம நல்லாவே எழுதியிருந்தாலும் அது கொஞ்சம் அவ்வளோ மற்ற அதுக்கு குறைக்கிற அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வராது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் அது அது அதாவது ரொம்ப குறைக்கும் அதாவது அது இயர் தப்பா எழுதி கீழே பாயிண்ட்ஸுமே தப்பா எழுதினாலும் அந்த மாதிரி ரொம்ப இதாகும் நீ இயர் மட்டும் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க மற்றபடி டேட்டா எல்லாம் வச்சா தான் கண்டிப்பா மார்க் வரும் மேடம் அந்த அதாவது அது எங் எங்க இருக்கு இதாகும் ஒரு கொஸ்டின்ல மிஸ்டேக் பண்ணி தான் பரவாயில்ல நீங்க எழுதின கொஸ்டின்ல அது ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி தப்பு இருந்தா அவங்களுக்கு ஒரு எட்டு ஆகும் ஒரு கொஸ்டின் மிஸ்டேக் பண்ணா அது பெருசா தப்பா தெரியாது இப்ப அவர் திருத்துறாரு நாலு கொஸ்டின் தன்மையா இருந்தா நாலு கொஸ்டின் இயர் தப்பா இருக்கு எழுதிருக்கோம்னா அவருக்கு அவருக்கு ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் என்னடா இப்படி எழுதிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட் தான் அதுல அவர் மார்க் குறைக்கலாம் இல்ல மார்க் குறைக்காம போடுதுங்கிறது எவாலுவேட் ஒரு மைண்ட் செட்டை பொறுத்தான் இல்ல எதுவுமே எதுவுமே பிக்சர் இதுதான் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லவே முடியாது ஓகேங்களா ஓகே அவ்வளவுதான் ஏழாச்சும் அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ் இருக்குங்களா அடுத்தோம் 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.
ஆனா ஸ்கூல் புக்ஸ் லெவன் டுவெல்த் புக்ஸ் டென்த்த படிக்காம பாலிட்டி வெளியே படிக்கணும் படிச்சிடாதாங்க ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் மோஸ்ட்லி இதுல தான் இருக்கும் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்ல இல்ல பாதி கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப பழைய சில பழைய புக்ல பாலிட்டி புக் நல்லா இருக்காது ஆனா இப்ப உள்ள புக்ல பாலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே சார் அதுதான் ஓகே சரி கால என்ன பண்ணிக்கலாமா அடுத்து நீங்க ரெஃபர்ஸ் ஆயிட்டு அடுத்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரெடி ஆயிடுவீங்க சார் ஒரே டவுட் சார் உங்களுக்கு நன்றி ஆ கேளுங்க சார் இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாபிக் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் क्वेश्चंस வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் डायरेक्टली கேல்குலேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன ரோல் என்ன அப்படிን கேக்குறது ஒரு ஒரு பார்ட் சார் அத தவிர்த்து வந்து இப்போ ரீசன்ட்டா இப்போ கவர்னர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அது பத்திலாம் வந்து அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம சிஎம் ஓட லெஜிஸ்லேஷன் பவர்ல வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணது அதை பத்தி அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படிን கேக்குற மாதிரி தான சார் நிறைய क्वेश्चंस வர வாய்ப்பு இருக்கும் அம்மா அது கொஞ்சம் நான் சார் क्वेश्चन வந்து எப்பனா இந்த அனலிட்டிகலா கேப்பா இது பண்ணி கேப்பா அப்ப நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும் சார் क्वेश्चन வந்து இதெல்லாம் இப்டினா இருக்குமே சொல்ல முடியாது நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணனும்னா அந்த क्वेश्चन வந்து அனலிட்டிகா திங்க் பண்றதுக்கு நீ அந்த क्वेश्चन क्वेश्चन என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்களா ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருந்தாதான் நீங்க அந்த அப்புறம் அனலிட்டிகலா யோசிக்க முடியும் ஓகே சார் இப்போ இப்போ ஏ சாரி சார் கேக்குமா அதிகாரம் <laughs> அது ஏன் இதா இருக்கு இதுல வந்து முதலமைச்சர் ஆளுநருக்கான இந்த உறவுகள்ல எதனால அவங்க இது பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இன்டைரக்டா தான் கேட்போம் நம்ம அதுக்கானது நம்ம ஓரளவு ஜென்ரலா படிச்சு வச்சுனாலும் அந்த இடத்துல அதுக்கான பதில் எழுத முடியும் அதனால பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஆளுநருக்கான என்னன்னு படிச்சு வச்சுக்கணும் முதலமைச்சரான என்னன்னு படிச்சு வச்சுட்டு அதை அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேள்விக்கான பதில் நம்ம உள்ள போக முடியும் ஓகே சார் அப்ப பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து அந்த ஆர்டிகிள் இது வந்து அவர் இது மாதிரி பவர் இருக்கு கண்டிப்பா இப்ப எனக்கு ஒரு क्वेश्चन வந்து உங்களுக்கு தெரியல இப்போ இப்போ ஆல்னரோ ஏதோ பத்தி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க ஆல்னரோட ஏர்க்குடுதா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்கனு வெச்சுக்கோங்களே அத வந்து நீங்க என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்னர் ஆர்டிகிள் என்ன ஆல்னர் யாரு அவர் அத அத பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு மைல் சொல்லிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த கேள்வி ஏதா ஒரு அப்ரோச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வரும் சார் அந்த क्वेश्चन சும்மா நான் கேள்விக்கான பதில் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கற வர இந்த இந்த மாதிரி ஜெனரலான இத சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்க வச்சுவாங்களா ஒரு அளவுக்கு ஒரு கம்மியான மார்க் வரது கூட ஒரு மார்க் கூட வரும் ஓகே சார் ஓகே சார் புரியுது சார் அதுதான் இல்ல இது அதுதான் அந்த கேண்டிடேட் மேல நம்பக தன்மை ஏற்படுத்த அந்த ஆர்டிகிள் எல்லாம் கொடுக்கும் ஓகே கண்டென்ட் கரெக்டா இருக்கும் அதே தான் அதே தான் ஓகே அந்த எழுதி இருக்கு புரியுது சார் விஷயம் ஒரே தெரிஞ்சு தான் எழுத வரோம் அப்படிங்க ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நம்ம ஏதோ ஜெனரல் எல்லாமே சரி எழுதி போனா அதுக்காக மார்க் கொடுக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு மினிமம் மார்க்காவது வரும் நீங்க அதையே எழுதாம டேரக்டா ஒரு கொஸ்டின் எழுதும் போது அதை படிக்காரு எவ்வளவு படிச்சு என்னடா எப்படி எழுதி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருந்தே காலி மார்க் குறைக்கிறது போல சரி இவன் அப்ப இதை பத்தி இதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கான அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம மேல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் லைட்டா வரும் ஓகே சார் ஓகே சார் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே வருமானு சொல்ல முடியாது சில வேலை ரொம்ப ஸ்கூல்லயே கலந்து பண்ண ஒரு ஸ்டாப் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க ஒரு <laughs> 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 இப்ப எனக்கு வந்து ரீசெண்டா நாங்க பிரிமினரி கொஸ்டின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில கொஸ்டின் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நடந்த இஷ்யூ எல்லாம் கேட்டு வச்சிருக்காங்க சோ அது வந்து அந்த கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க மைண்டை பொறுத்துதான் இப்ப கதையான சொல்லிடுங்க சார் நோட்ஸ் சோசியல் இஷ்யூக்கு வந்து ஒரு ஸ்கீம்ஸ் படிக்கீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதே நம்ம குரூப்ல நிறைய நோட்ஸ் போடுறாங்க அத பாத்தீங்களா இல்லையா நிறைய நோட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பரா போடுறாங்க எப்படின்னா ஒரு ஸ்கீம்ஸ் படிக்கணும் அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து எப்படி படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கீம்ஸ் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க எந்த அமைச்சகம் கொண்டு வந்தது அதோட நோக்கம் என்ன அதோட அது எந்த அளவுக்கு இப்போ பரவி இருக்கு இப்ப எந்த அளவுக்கு அதோட தாக்கம் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து பாயிண்ட் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் மெயினா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம சோசியல் இஷ்யூ பொறுத்தவரை படிக்கலாம் முடிஞ்சாலும் பாலிசி நோட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்க ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ் எல
நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப சோசியல் இஷ்யூஸ் கண்டென்ட் கிடைக்க மாட்டேங்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா தமிழ்நாடு வெப்சைட்ல போயிட்டு அதோட பாலிசி மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி மூணு அதுக்கு முந்திரம் வருஷம் உள்ளது அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதுல இருந்து நோட்ஸ் இருக்கும் அதுல நிறைய நோட்ஸ் டீட்டெயிலாவே இருக்கும் அதுல வித்து கரண்ட் இஷ்யூ கரண்ட் டேட்டாவோட இருக்கும் ஓகே சார் थैंक यू சார் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் ஓகே அலமனா थैंक यू சிலமா थैंक यू थैंक यू ஓகே சார் थैंक यू சார் ரொம்ப யூஸ்புல்லா एक्सप्लेन பண்ணீங்க ரொம்ப थैंक यू சார் ஓகே